দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সময় নিউজ ডট টিভির নতুন আয়োজন বদ্দিবাড়িতে বদ্দিবাড়ির আজকেই প্রথম পর্ব প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে বাংলাদেশে স্বল্প মূল্যে কিডনি প্রতিস্থাপন বিষয়ে দর্শক আপনারা জানেন বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্যাধিতে যারা মারা যাচ্ছে তাদের উনষাট ভাগে কিন্তু অসংক্রামক ব্যাধিতে এক্ষেত্রে কিন্তু রোগীদের ব্যয় অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে তো এরপরেও আসার খবর হলো যে দেশে স্বল্প মূল্যে কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হচ্ছে আপনারা অনেক আগে থেকে জানেন যে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য কিন্তু দেশের রোগীরা পার্শ্ববর্তী দেশে ভিড় করে থাকে তবে এই পরিস্থিতি কিন্তু অনেকটা ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করেছে তো কিডনি প্রতিস্থাপন অর্থাৎ স্বল্প মূল্যে বাংলাদেশে কিডনি প্রতিস্থাপনের বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে দুজন অতিথি এসেছেন আমরা প্রথমেই তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার ডান পাশে আছেন কার্তিক চন্দ্র ঘোষ ইউরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বিএসএমএমইউ আর তার পাশে আছেন আক্তার কামাল পারভেজ মেডিকেল অফিসার ইউরোলজি বিভাগ বিএসএমএমইউ আপনাদের দুজনকেই আমাদের বদ্দি বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ দর্শক আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই কিডনি প্রতিস্থাপন শুরু হয়েছে তবে আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি খুব স্বল্প মূল্যে এই কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হচ্ছে সেক্ষেত্রে এই কিডনি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় কিডনি রোগ কেন হচ্ছে কিভাবে আমরা আমাদের সচেতনতা বাড়াতে পারি তো সেই বিষয়ে আমাদের অতিথিরা আলোচনা করবেন তো আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সময় নিউজ ডট টিভিতে এখানে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করতে পারেন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আজকের বিষয় যেহেতু কিডনি প্রতিস্থাপন এ বিষয়ে আপনারা আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন জেনে নিতে পারেন আমাদের মতামত জানাতে পারেন আমাদের বিশেষজ্ঞ যে দুজন ডাক্তার রয়েছেন এই চিকিৎসকদের কাছে আপনারা জেনে নিতে পারেন তো আমরা শুরুতেই চলে যাচ্ছি আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমরা শুরুতেই আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন আমাদের চিকিৎসক কার্তিক চন্দ্র ঘোষ স্যার কেমন আছেন ভালো আপনি কেমন আছেন আছি খুব ভালো আছি আমরা বেশ কিছুদিন থেকে জানছি যে বাংলাদেশে খুবই স্বল্প মূল্যে অর্থাৎ আমরা জেনেছি দু লাখ থেকে মাত্র আড়াই লাখ টাকার মধ্যেই কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হচ্ছে আপনি জানেন যে কিডনি প্রতিস্থাপন নিয়ে কিন্তু সব থেকে বড় যে বিষয়টি মানুষের মধ্যে ভয় কাজ করে যে আমরা কত কম টাকার মধ্যে চিকিৎসাটি করতে পারি সেক্ষেত্রে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে বিএসএমএমইউ সহ বাংলাদেশের আরও যে কয়েকটি সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল আছে সেখানে আসলে কত মূল্যে কত টাকা খরচ করলেই দেশে কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব যদি আপনি আমাদের বলতেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি নিশ্চয়ই একটা ভালো প্রসঙ্গ প্রশ্ন করেছেন যে বাংলাদেশ এখন স্বল্প মূল্যে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয় এবং এই ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম বাংলাদেশে কিডনি প্রতিস্থাপন শুরু করেছে সেই উনিশশো সাল থেকে এবং এই কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে চলে আসতেছে এবং এই এখানে সবচেয়ে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও কিছু কিছু কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুতে সবচেয়ে স্বল্প মূল্যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে গত বছর এটা ছিল এক লাখে এখন এটা বেড়ে এক লাখ ষাট হাজার করা হয়েছে এই এটা একটা দুই সপ্তাহের প্যাকেজ এখানে আপনার অপারেশন ডোনার এবং যিনি কিডনি গ্রহণ করবেন দুজনের অপারেশন প্লাস হলো তাদের দুই সপ্তাহের যে মেডিসিন লাগবে দুই সপ্তাহের বেড চার্জ এবং কিড আপনারা জানেন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট একটি সংবেদনশীল অপারেশন এই অপারেশন পরবর্তীতে তাকে কিডনি স্পেশালি কিডনি আইসিউ আছে যেটা নর্মাল আইসিউর থেকে আলাদা সেই আইসিউতে পেশেন্ট দুই দুই সপ্তাহ থাকে এই দুই সপ্তাহ পর্যন্ত তার মেডিসিন এবং কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে সেই সকল প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা সহ তাকে দুই সপ্তাহের একশো এক লাখ ষাট হাজার টাকার একটা প্যাকেজ দেওয়া হয় এবং আরও সুখবর হচ্ছে যে এই দুই সপ্তাহ পরেও যদি কোনো কারণে কিডনি গ্রহীতাকে আরও বেশি দিন থাকতে হয় সে ওই কিডনি আইসিউতেই থাকতে পারবে কোনো বিনা খরচে এই ক্ষেত্রে তাকে কোনো খরচ বহন করতে হবে না থাকার জন্য কিন্তু তাকে যদি কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় সেটা তার জন্য কিছুটা খরচ করতে হবে স্যার এক্ষেত্রে আমরা একটি বিষয়ে আপনাকে একটু প্রশ্নের মধ্যে যাই যে আমরা কিন্তু পার্শ্ববর্তী যে দেশগুলো আছে যেমন আমরা জানি থাইল্যান্ডে এটা হচ্ছে বারো থেকে পনেরো লাখ টাকা খরচ হচ্ছে বিশেষ করে ভারতে আট থেকে দশ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে এবং সিঙ্গাপুরেও কিন্তু আমরা শুনেছি যে এটি পনেরো লাখের বেশি টাকা খরচ হচ্ছে 
তো সেই ক্ষেত্রে বিএসএমএমইউ এর এত কম টাকার মধ্যে অর্থাৎ 2 থেকে 2.5 লাখ টাকার মধ্যে মানে কিভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে এখানে কি কোনো ভর্তুকির ব্যাপার আছে কিনা অথবা উইদাউট কোনো प्रॉफिटে আপনারা কাজটি করছেন কিনা এটা আসলে কিভাবে সম্ভব হচ্ছে আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এখানে এটা একটা সম্পূর্ণ নন प्रॉफिटেবল অর্গানাইজেশন এবং এখানে गवर्नमेंट সার্বিকভাবে সহযোগিতা দিয়ে থাকে এটা একটা সাবসিডাইজ প্রতিষ্ঠান সেই কারণে এবং এখানে সার্জন বা ট্রান্সপ্ল্যান্ট টিমের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট আছেন কারোই কোনো এখানে प्रॉफिट না হয় না এটা সম্পূর্ণ একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এখানে আমরা বাংলাদেশের রোগীদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য এখানে আমরা নিয়োজিত কাজেই এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা प्रॉफिटের কথা চিন্তা করি না এই কারণে আমরা রোগীর যে খরচ করতে হয় তার চিকিৎসার সাথে যে সর্বনিম্ন খরচটা লাগে সেটাই আমরা নিয়ে থাকি এখানে আমরা লাভের কথা কখনোই চিন্তা করি না সেই কারণে আমরা আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব যে আমাদের পক্ষে 1 লাখ 60 হাজার আর আপনি যারা বাইরে চিকিৎসা করতে যান সেখানে তারা प्रॉफिटে চিন্তা করে সেই কারণে তারা তাদের খরচটা অনেক বেশি আমরা তো এখানে কোনো प्रॉफिटের কথা চিন্তা করি না আমরা পুরোপুরি এটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেই কারণে আমাদের এখানে আমরা স্বল্প মূল্যে কিডনি প্রতিস্থাপন করতে পারছি ধন্যবাদ স্যার আমরা পরবর্তীতে আপনার কাছে আবারো প্রশ্নে আসব আমরা চলে যাচ্ছি পারভেজ স্যারের কাছে আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশে শুধু কি বিএসএমএমইউ এই চিকিৎসা করছে নাকি এটা ছাড়াও আরো বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই কিডনি প্রতিস্থাপনের কাজটি করছে যদি তারা করে থাকে তাদের খরচটা আসলে বিএসএমএমইউ এর থেকে মানে কোন কোন ক্ষেত্রে একটু বেশ কম আছে কিনা যদি আমাদের বলতেন ধন্যবাদ শুভ ভাই ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন আসলে এই বিষয়টা আমাদের বাংলাদেশের জনগণের জানা দরকার তারা অনেক কিছুই জানে না যে বিএসএমএমইউ আসলে একটা অটোনমাস স্বায়ত্তশাসিত একটা ইনস্টিটিউট এখানে गवर्नमेंटের কিছু ইনভেস্ট আছে তারা কিছু টাকা পয়সা দেয় হসপিটাল হসপিটাল রান করার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে সরকারের মতই খরচ হয় খুব চিপ রেডে সাধারণত যে খরচটা হয় রোগীর ক্ষেত্রেই রোগীর ওষুধ যেগুলো লাগে এগুলো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নেই কিন্তু এখানে যে টিম চার্জ যেমন সার্জন চার্জ তারপর অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যানেসথেশিয়ার চার্জ এগুলো তো गवर्नमेंट বেতন দেয় এই জন্য আমাদের এই চার্জ এটা তো আমরা কম আমরা জানছি কিন্তু আমরা যদি বিএসএমএম এর থেকে একটু পার্থক্যের জায়গায় আসি পার্থক্য যদি আমরা করি ধরুন কিডনি ফাউন্ডেশন করে এর আমাদের ঠিক কিছু বেশি নাই এর তো ফাউন্ডেশন কিছু বেশি এর নাই কারণ এদের স্টাফের বেতন খরচ আছে এই জন্য এদের কিছু খরচ বেশি নাই আমরা যদি আবার পপুলারে করে পপুলারে এটি হচ্ছে বেসরকারি বেসরকারি হাসপাতাল বেসরকারি হাসপাতাল এরা একটু আর একটু বেশি নাই কারণ এরা সার্জন চার্জ নাই আর আদার্স চার্জ তো আরেকটা সরকারি হাসপাতাল আছে যেমন কিডনি ইনস্টিটিউট যেটা আমাদের আছে এখানেও गवर्नमेंटে খুব চিপ রেটে করে তো বিএসএমও সবচেয়ে চিপ রেটে এখন পর্যন্ত করতেছে তো কম্পেয়ার করলে আপনি যদি সব কম্পেয়ার করেন তো আমাদের বিএসএমইউ সবচেয়ে বেস্ট কিন্তু এই কথা কি আসলে বলা যায় কিনা যে কম হলেও ওভারঅল বাংলাদেশে যারা যারা এই চিকিৎসা করছে তাদের সামগ্রিক খরচটা অন্যান্য দেশের থেকে কম কিনা সেটা বলতে পারেন হ্যাঁ অন্যান্য দেশে যদি আপনি চিন্তা করেন কারণ কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টে তো একটা খরচ আছে বাংলাদেশে ধরেন আড়াই লাখ বা তিন লাখের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে এক বছরের একটা প্রটোকল কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করলেই হয় না এর ফল আপের দরকার আছে দেখা যাচ্ছে তিন মাস বা চার মাস পর পরে একে ফল আপ করতে হবে কিডনিটা কেমন হয়ে ফাংশন করতেছে বা অন্য কোনো জীবাণু আসতেছে না বা কিডনিটা নষ্ট হচ্ছে কিনা তো এই যে ফল আপের যদি কম্পেয়ার করা হয় বিদেশের বা ইন্ডিয়া বলেন পার্শ্ববর্তী দেশ বা সিঙ্গাপুর বলেন তো কম্পেয়ার করে দেখলে বাংলাদেশের অনেক চিপে অনেক কম খরচে আপনি বাংলাদেশে করতে পারবেন যেটা আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না তো আমার সবার কাছে অনুরোধ যে বাংলাদেশেই সবচেয়ে চিপে করতেছে অন্য কোথাও না এবং এই ক্ষেত্রে তো আমরা বলতে পারি যে অন্যান্য দেশে যারা আছে তারাও বাংলাদেশে এসে এই চিকিৎসা নিতে পারে এই চিকিৎসা নিতে পারে হ্যাঁ এটাও এটাও স্যার আমরা কার্তিক স্যার এর কাছে চলে যাচ্ছি একটা প্রশ্নে যে বাংলাদেশে যারা এই চিকিৎসা নিচ্ছে তাদের মধ্যে একটা কনফিউশন থাকে যে বাংলাদেশে এই চিকিৎসা করছে এই চিকিৎসা ক্ষেত্রে কারা তারা কতটুকু 
মানে খুব ভালোভাবে চিকিৎসা করছে এক ধরনের ভয় কাজ করে যে বাংলাদেশ না হয়ে এটা সিঙ্গাপুরে হলে মনে হয় ভালো হয় থাইল্যান্ডে হলে মনে হয় ভালো হয় অথবা পার্শ্ববর্তী দেশে ভারতে যাওয়ার প্রবণতা তো আপনি জানেনই তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটি খুব স্পেসিফিক প্রশ্ন করি যে সেক্ষেত্রে সফলতার হার আমরা শুনে থাকি কাছাকাছি এই কাছাকাছিটা আসলে কতটুকু কাছাকাছি উন্নত বিশ্বের সাথে এই বিষয়ে যদি আপনি আমাদের কিছু বলেন ধন্যবাদ আপনাকে কিডনি প্রতিস্থাপনের সফলতা যদি আমরা কম্পেয়ার করি উন্নত বিশ্বের সাথে উন্নত বিশ্ব কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ না পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের সমসাময়িক হ্যাঁ কিন্তু উন্নত বিশ্ব হলো ডিফারেন্ট তারা তাদের সাকসেস রেট প্রথম পাঁচ বছরে এইটি সিক্স পারসেন্ট এবং আমাদের সাকসেস রেট প্রথম পাঁচ বছরে এইটি টু পারসেন্ট অলমোস্ট কাছাকাছি কিন্তু আপনাকে অনেক বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে উন্নত বিশ্বের যে রোগ পেশেন্ট অপারেশন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু উন্নত বিশ্বের এবং আমাদের আমরা যে সার্জারি করি অপারেশন করি সেইগুলো একদম কাছাকাছি প্রথম বছরে আমাদের সাকসেস রেট নেয়ার অ্যাবাউট সেম বাট পরবর্তী পাঁচ বছর আমরা যে বলছি কম্পেয়ার করতেছি সেখানে আমাদের পেশেন্টরা নিয়মিত ফলো আপে আসেন না মানে আমাদের যে প্রোটোকল আছে আমরা বলি যে আপনাকে রেগুলার চেক আপ করতে হবে আমরা যেটা বাংলায় বলি চেক আপ করাবেন সেই চেক আপটা অনেক পেশেন্টই করা না তারা হয়তো মনে করছে যে কিডনি আমার কিডনি আমার প্রতিস্থাপন হয়ে গেছে আমি সুস্থ হয়ে গেছি আমার আর কিসের যাওয়া দরকার আমি তো সুস্থ আছি আসলে এটা ঠিক না কিডনি প্রতিস্থাপন হয়ে গেলে আপনাকে রেগুলার একটা ফলো আপ যেটা চেক আপ বলি আমরা সেটা করতে হবে প্রথম বছর এটা ফ্রিকুয়েন্টলি করতে হয় এবং আপনি যদি সুস্থ থাকেন প্রথম বছরে তারপরে আপনাকে এই গ্যাপটা একটু বেড়ে যায় তখন আপনি থ্রি মান্থলি আসতে পারেন এবং আপনি কাছে আর একটা সুখবর হচ্ছে যে সবার জন্য যে এই ফলো আপগুলো কিন্তু আমরা টোটালি মানে কোনো চার্জ করা হয় না এখানে বিনা পয়সায় আপনাকে কনসালটেশন করা হয় শুধু আপনার যেটা করতে হয় কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা ফলো আপ করতে হলে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে সেই খরচটা আপনার এবং সেটা খুবই মিনিমাম লেভেল এখানে স্যার একটা প্রশ্ন এসে যায় যে বাইরের দেশে যেতে যেহেতু এক ধরনের ভিজা জটিলতা আছে এবং প্রতিবার ফলো আপের ক্ষেত্রে কিন্তু নানা ধরনের জটিলতা তাকে একজনকে সাথে নিয়ে যেতে হয় সুনির্দিষ্ট হাসপাতালে যেতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা শুনেছি যে ফলো আপে এক একজনের হচ্ছে এক থেকে দেড় লাখ টাকা খরচ হয়ে যায় তো সেটা যদি বাংলাদেশে ফ্রি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তো বাংলাদেশিদের বিশেষ করে বাংলাদেশে চিকিৎসা নেওয়া উচিত এই কথাটা তো তাদের জানা দরকার অবশ্যই এটা তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা নিজেরাই এসে খোঁজ খবর নেন এখানে কিভাবে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে এখানে সাকসেস রেট আপনি নিজেরাই এসে খবর নিতে পারেন আমরা সব সময় উপস্থিত আছি আমরা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আছি আপনারা যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাইলে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর দিব আপনাদের কোনো জানার কিছু থাকলে সেটা আমরা জানাবো তবে আমার রুগীদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা যারা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করে গেছেন তারা রেগুলার চেক আপ করান এবং এই চেক আপটা খুব বেশি ব্যয়বহুল না প্রথম বছরে একটু ব্যয়বহুল আপনার কিছু ভাইরাল মার্কার আমরা প্রোফাইল এক্সেস করতে হয় কিছু ড্রাগ লেভেল দেখতে হয় সেইগুলোর জন্য প্রথম বছরটা একটু খরচ হয় কিন্তু সেকেন্ড বছর থেকে আপনাকে বছরে আপনাদের জানার জন্য বলছি সেকেন্ড ইয়ার থেকে আপনাকে বছরে মাত্র বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা খরচ করতে হবে এটা খুবই মিনিমাম মনে হয় যে স্বাস্থ্যের জন্য আসলে এই খরচটা কত হয় যদি এক বছরের এই চিকিৎসা তাদেরকে নিতে হয় সেই খরচটাকে এক লাখও তো ক্রস করার কথা না না প্রথম বছরে আপনাকে এক লাখের বেশি খরচ হবে না কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে আপনার আপনারা ফলো আপ করেন তাহলে আপনাদের সাকসেস রেট আরও ভালো হবে সেই ক্ষেত্রে খরচের হার কিন্তু মাত্র বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা সাবসিকুয়েন্ট ইয়ারগুলোতে প্রথম বছরটাতে আপনাকে একটু খরচটা একটু বেশি হয় ধন্যবাদ স্যার আমরা চলে যাচ্ছি একটু আপনাদেরকে একটি বিশেষ প্রতিবেদন দেখাচ্ছি কিডনি প্রতিস্থাপন নিয়ে বাংলাদেশে একটি বিশেষ প্রতিবেদন সময় টিভি প্রচার করেছে আমরা এই অনুষ্ঠানটি প্রতিবেদনটি দেখতে চলে যাচ্ছি স্ত্রীর দেয়া কিডনিতে যেন নতুন একটি জীবন ফিরে পেয়েছেন স্বামী দুটো কিডনি অকেজো হওয়া আলামিন ছুটে গিয়েছিলেন পার্শ্ববর্তী দেশের একটি হাসপাতালে চিকিৎসার শুরুতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আট লাখ টাকা অগ্রিম চাওয়ায় দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন আলামিন অবশেষে বিএসএমএমইউতে স্বল্প মূল্যে কিডনি প্রতিস্থাপন করতে পেরে ভীষণ আনন্দিত এই যুবক এই জায়গায় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা মানে পেমেন্ট করা জমা করে না আমার এই অপারেশনের রিক দিয়ে আমি কিডনি স্থাপন প্রতিস্থাপন করলাম কারণ আমরা দুজন তো এক নিজে বাঁচার জন্য কিডনিটা দিছি যাতে মানে আমরা দুজনেই বেঁচে থাকি আমাদের ছোট ছোট দুটো সন্তান আছে সুস্থ আছি ভালোই আছি এবং যারা দেশের বাইরে যাইতে চায় 
তাদেরকে বলবো ওরা যেন আমাদের দেশে চিকিৎসাটা করে উন্নত বিশ্বের আদলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতি সপ্তাহে একটি করে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে বিএসএমএমইউতে একই সময়ে পাশাপাশি দুটি অপারেশন থিয়েটারে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দাতার শরীর থেকে নেয়া কিডনি সংযোজন করা হচ্ছে গ্রহীতার শরীরে এই এক একটা ফলো আপ প্রথম দিকে 3 থেকে 5 লক্ষ টাকা বিদেশে গেলে খরচ হয় অর্থাৎ যেটা নাকি আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ বিনা খরচে তাদেরকে এই ফলো আপটা দিয়ে থাকি এখন পর্যন্ত বিএসএমএমইউ তে মোট 512 টি কিডনি সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে 14 দিনের প্যাকেজে একটি কিডনি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে মাত্র 1 লাখ 60 হাজার টাকায় এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসেবে খরচ হচ্ছে আরো 70 থেকে 80 হাজার টাকা তবে বাংলাদেশের এই কিডনি প্রতিস্থাপন ব্যয় বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অনেক প্রতিষ্ঠান বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে এই চিকিৎসার জন্য আমরা আশা করি ভবিষ্যতে একটা রোগীকে এই চিকিৎসার জন্য কোনো বাইরের দেশে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না বেসরকারি হাসপাতালে প্রতিস্থাপন ব্যয় দ্বিগুণ তিনগুণ হলেও কম খরচে দেশের বড় হাসপাতালগুলোতে এই চিকিৎসা চালু করতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার আমাদের বিশেষজ্ঞ ডক্টরগণ বিভাগীয় পর্যায়ে মেডিকেল কলেজগুলোতে তারা কাজ করছে ভবিষ্যতে যাতে এটি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মতো তারা করতে পারে এ ব্যাপারে আমরা সচেতন এবং তাদেরকে আমরা এ ব্যাপারে কিন্তু প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছি দেশে প্রতি বছর 35 হাজার মানুষের কিডনি স্থায়ীভাবে অকার্যকর হচ্ছে তাই ভুক্তভোগীদের বাইরে না গিয়ে দেশের ভিতরেই স্বল্প মূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা নেবার আহ্বান কিডনি বিশেষজ্ঞদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক প্রতিবেদনটি দেখলেন এরি মধ্যে আমাদের সাথে যারা আছেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সময় নিউজ ডট টিভিতে তারা ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন এর মধ্যে দুটো প্রশ্ন আমরা চিকিৎসকদের কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি এর একটি হচ্ছে যে একজন আমাদেরকে একজন আমাদেরকে লিখেছেন যে ছোটবেলা থেকেই তার কিডনিতে সমস্যা সেক্ষেত্রে বেশি বেশি পানি খাওয়ার ব্যাপারে চিকিৎসক বলেছেন তো সেক্ষেত্রে এই পানি খেলে কি আসলে কিডনি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কিনা অথবা কিডনি রোগ কেন হচ্ছে এটিও জানতে চেয়েছে আমাদেরকে যদি বলেন ধন্যবাদ আসলে আমাদের একটা ভুল ধারণা যে প্রচুর পানি খেলে কিডনি পরিষ্কার থাকবে কিডনি ভালো থাকবে এই ধারণাটা একদম সম্পূর্ণ ভুল এটা অ্যাকর্ডিং টু এই জন্য যেই আপনাকে পানির বডির আমার যে রিকোয়ারমেন্ট সেই অনুযায়ী পানি খেতে হবে আমাদের টার্গেট থাকে অ্যাডাল্ট মানে আমরা প্রাপ্তবয়স্ক যারা তাদের জন্য দৈনিক দেড় থেকে দুই লিটারে বেশি পানি খাওয়া উচিত না এবং এটা আপনার ভ্যারি করে আপনার প্রফেশনের সাথে কেউ যদি ডেইলি লেবার হয় সে একটু বেশি পানি খাবে আর কেউ যদি অফিসিয়াল কাজ করে সে একটু কম খাবে না কিন্তু আমরা কিন্তু সবসময়ই এই কথাটা শুনে আসছি যে আপনি ছয় লিটার সাত লিটার দশ লিটার পর্যন্ত পানি খাবেন এটা কি তাহলে ভুল কি না অবশ্যই এটা অবশ্যই ভুল আপনি মনে করেন যে একটা আপনি মেশিন একটা মেশিনের তার ধারণ ক্ষমতা যা আছে তার থেকে যদি আপনি ওভারলোড করেন তাহলে কি হবে মেশিনটা খুব তাড়াতাড়ি অকেজো হয়ে যাবে কিডনি খেত থাই কিডনিও একটা মেশিনের মতো কাজ করছে এটা হিউম্যান বডি যে এই মেশিনটা কাজ করছে যে এটার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লোড নিতে পারে যদি আপনি ওভারলোড করেন তাহলে সে খুব তাড়াতাড়ি অকেজো হয়ে যাবে তার মানে আপনাকে বেশি বেশি পানি খাওয়াটা একদম ভুল ধারণা আপনার পরিমাণ মতো আপনার যাতে দৈনিক প্রস্রাব দেড় লিটার হয় এবং ক্লিয়ার প্রস্রাব হয় সেইটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে ধন্যবাদ স্যার আমি পারভেজ স্যারের কাছে চলে যাচ্ছি যে আমাদের আরও কিছু প্রশ্ন আছে অনেকেই আমরা ফেসবুকে জানতে চেয়েছেন ফেসবুকের মাধ্যমে যে বাংলাদেশে যারা গরিব আছে মধ্যবিত্তর নিচে যারা যদি দুই লাখ থেকে আড়াই লাখ টাকাও যাদের দেয়া সম্ভব না তাদের বিষয়ে আসলে সরকার অথবা কারো কোনো অ্যাসিস্টেন্স অথবা ভর্তুকির কোনো ব্যবস্থা সরকার চিন্তা করেছে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন আসলে কিডনি রোগটা তো সবারই হতে পারে এটা গরিব বড় লোক বলতে কিছু নাই তো এই ধরনের যারা একেবারেই নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত যদি বলি আমরা তাদের চিকিৎসারও বা বঙ্গবন্ধুদের ব্যবস্থা আছে সেটা হলো আমাদের সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অফিস আছে এখানে যদি কেউ প্রপার ওয়েতে যদি অ্যাপ্লিকেশন করে এখান থেকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায় তা আমার মনে হয় যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই এই পার্থক্যটা নিয়ে আসা উচিত না গরিব বড় লোক বা এক এক লাখ দেড় লাখ বা দুই লাখ এটা অনেক ওয়ে আছে আপনারা যদি আসেন চিকিৎসা করাতে টাকা নিয়ে চিন্তা করবেন না আপনারা চিকিৎসা নিয়ে চিন্তা করে আসবেন তার সাথে আমি আর একটা প্রশ্ন করি যে অনেকে কিন্তু বলে থাকেন যেমন বিএসএমএম এর চিকিৎসা নিয়ে কিন্তু মানুষের তেমন একটা কথা নাই অনেক ধরনের সফলতার কথা এখানে আছে কিন্তু তারা বলে থাকেন যে 
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অথবা অন্যান্য হাসপাতাল বিভাগীয় পর্যায়ে যে সব সরকারি হাসপাতাল আছে সেখানে যত সহজে হাসপাতালে প্রবেশ করা যায় বিএসএমএম এর ক্ষেত্রে এক ধরনের একটা অ্যারিস্টোক্রেসি একটা ভাব আছে কার সাথে কথা বলবে কিভাবে এই প্রসেসটার মধ্যে কোনো জটিলতা আছে কিনা যদি আমাদের বলেন জটিলতা অবশ্যই আছে কারণ ঢাকা মেডিকেল কলেজ বা অন্যান্য মেডিকেল কলেজ যেগুলো আছে বা ওগুলোতে আসলে ঢোকা আসলেই সহজ আমাদের এখানে একটা লিমিটেশন আছে আমাদের এখানে যেহেতু একটা বিশেষ হসপিটাল একটা আমরা ইউনিভার্সিটি একটা হসপিটাল এখানে আমরা সাধারণত রুগী বেড যে কয়টা আছে সেই কয়জন রুগী আমরা মাত্র ভর্তি দিই এর বাইরে দিই না কারণ এই রুগীটা ভর্তি হওয়া চিকিৎসা করে চলে যাওয়াই না এই রুগীটার পরে আমরা গবেষণা করি আমরা এই রুগীটার পর থিসিস করি অতএব রুগী বার্ডেন যখন বেশি বেড়ে যায় তখন একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে বা বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে কিন্তু এটা সমাধান করা সম্ভব এটা সম্ভব এই জন্য আমাদের কাজ চলতেছে আমাদের ইউনিভার্সিটি আপনারা জানেন যে আমাদের ইউনিভার্সিটি আরও বড় হবে এখানে আরও অনেক বেড আমরা ইয়ে করব তখন হয়তো আমরা আরও অনেক রুগীকে অ্যাকোমোডেট করতে পারবো আমরা আরও ভর্তি করতে পারবো তো এটা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন যে আসলে আমাদের এখানে ভর্তি করা আসলেই কঠিন তো আমার মনে হয় যে কঠিন না আমরা ইমার্জেন্সি তবে আমার মনে হয় যে হসপিটাল কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে কিন্তু এই জিনিসটা আর একটু গুরুত্ব সহকারে নিয়ে নিয়ে এটা সংখ্যা বাড়ানো ভবন বাড়ানো এবং কিডনি প্রতিস্থাপনের আরো সহজ ওয়েতে যাতে করা যায় সেই বিষয়টা করলে মনে হয় ভালো হয় আর একটা জিনিস একটু আগে একটা প্রশ্ন এসেছিল যে দশ লিটার পানি খেলে এটা আপনার দশ লিটার যদি পানি খান তাহলে এটা আপনার জীবন ধারণটা আরও আরও একটি প্রশ্ন কিন্তু এখানে এসেছে যে অনেক সময় চিকিৎসকরা বলে থাকেন যে আপনার কিডনির সমস্যা আপনি নিয়মিত বাথরুম সমস্যা কর মানে বাথরুমে মানে ঠিকঠাক মতো যাওয়া আসা করলেও সমস্যা সমাধান হতে পারে আসলে এটাও কতটুকু এটা কোনো ইয়ে নাই যুক্তি হতে নাই কারণ আপনি যদি দশ লিটার পানি খান সাধারণত তিনশো এম এলে আপনার প্রসাবের চাপ হবে তো দশ লিটার খেলে তিরিশ বার আপনি প্রসাব করতে যাবেন অ্যাটলিস্ট তা আপনার জীবন ধারা আপনি ঘুমাবেন কখন অতএব সেই কথাটা ঠিক না যে দশ লিটার খেলে কিডনি ভালো থাকবে বা আদার অর্গান ভালো থাকবে এটাও ঠিক না এটা আপনার জীবনযাত্রা নষ্ট করে দেবে আপনি হয়তো এক ঘন্টার বা দুই ঘন্টার জন্য জার্নি করতেছেন আপনার পোশাক লাগতেছে আপনি কোথায় বাথরুম করবেন বা ঘুমাতে পারবেন না রাত্রে তো আমার মনে হয় যে সাধারণত আমরা আড়াই লিটার বলে থাকি যে আড়াই লিটার পানি খেলেই আমাদের স্বাভাবিক পানির পরিমাণটা ঠিক থাকে ঠিক থাকে ধন্যবাদ স্যার কার্তিক স্যারের কাছে আমার প্রশ্ন যে আমরা প্রতিবেদনের কিন্তু একটা বিষয় বারবারই দেখেছি যে অর্থের বিষয়টা ঘুরে ফিরে আসছে এবং যে সব ভুক্তভোগী যারা দেশের বাইরে যাওয়ার পরে তারা দেখেছেন যে তাদের কাছে অ্যাডভান্স হিসেবে টাকা নেওয়া হচ্ছে আট লাখ অথবা দশ লাখ তারা বাধ্য হয়ে কিন্তু চিকিৎসা করতে পারবেন না বলেই কিন্তু তারা দেশে এসেছেন এরপরে খোঁজ নিয়ে হয়তো জেনেছেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এর পরেও আমরা আমাদের এই রোগীদেরকে কেন এত কিছুর পরেও দেশে ফেরাতে পারছি না আমরা তো চাই যে আমাদের প্রত্যেকটি যেহেতু চিকিৎসা সুব্যবস্থা এখানে আছে তারা সবাই যেন বাংলাদেশে চিকিৎসা নেয় এই মানে কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কিনা যে সীমাবদ্ধতার কারণে তারা দেশের বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে এরকম কিছু আছে কিনা না এখানে আসলে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই আমরা অলওয়েজ ওপেন টু সার্ভ এনি পিপল সো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনারা মিডিয়াতে যারা আছেন তারা এখানে একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন আপনারা একটু যদি প্রচার প্রচারণা চালান আমরাও আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকেও যান প্রচারণা চালানো উচিত আসলে প্রচারণা না চালালে পেশেন্ট জানবে কীভাবে যে এখানে স্বল্প মূল্যে কিডনি প্রতিস্থাপন হচ্ছে এই জিনিসগুলো এখন ভেন্টিলেট করতে হবে সবাইকে জানাতে হবে এই ব্যাপারে মিডিয়া এবং যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার আছে তাদেরকে একটু এগিয়ে আসতে হবে আমরা কিন্তু অপারেশন সফলতার দিকে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট উন্নত দেশের মতোই এখন বাকিটা হচ্ছে আমাদের রুগীরা যে রেগুলার ফলো আপ আসে না সেইটা হলো একটা প্রবলেম তবে এই জিনিসটা হলো যে আপনাদের মিডিয়ার লোকদেরকে একটু এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে স্যার আমাদের ফেসবুকে আরও একটি প্রশ্ন করেছেন আবু ইউসুফ এটি খুবই কমন একটি প্রশ্ন যে কিডনি রোগের লক্ষণগুলো আসলে কি কি কখন তিনি বুঝবেন যে তার কিডনি রোগ হয়েছে জি এটা অনেক সময় আপনার অ্যাসিমটোমেটিক মানে আমরা বলি যে কোনো সমস্যাই ফিল করে না হঠাৎ সাডেন ডায়াগনোসিস হয় আর কিছু কমন রোগ আছে যেটা হলো আপনার মুখ ফুলে যাওয়া পায়ে পানি আসা তারপরে আপনার আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আপনার তাদের দুর্বলতা লাগা এনার্জি পাচ্ছে না দেখা যাবে রক্ত শূন্যতায় ভুগছে সেই সব ক্ষেত্রে কিডনি পরীক্ষাগুলো চেক আপ করা আর যাদের ডায়াবেটিস আছে উচ্চ রক্তচাপ আছে তার তাদেরকে এগুলো খুব যত্ন সহকারে কন্ট্রোল করতে হবে 
এই আপনার হলো যদি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন যাদের যাদের আছে তারা যদি এগুলো কন্ট্রোল না করেন তারা কিন্তু ধীরে ধীরে কিডনি রোগে ভুগতে থাকবেন আর একটা আছে যাদের ক্রনিক ইউরিন ইনফেকশন হচ্ছে ইউরিন ইনফেকশন হচ্ছে কিন্তু ভালো হচ্ছে না অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে তারপর আবার কিছুদিন পরপর হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বিশেষ করে আর কিডনি বিশেষজ্ঞ সেটা ইউরোলজি হতে পারে নেফ্রোলজি হতে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে কিছু কিছু বাচ্চাদের আছে যাদের জন্মগত ত্রুটি থাকে প্রস্রাবের কোনো ধরনের সমস্যা হলে আপনি এক অ্যাটলিস্ট একবার হলে আপনাকে ইউরোলজিস্ট অথবা নেফ্রোলজির কাছাকাছি যাওয়া উচিত যাতে তারা আইডেন্টিফাই করতে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম আপনি সাধারণ চিকিৎসক ফিজিশিয়ানের কাছে যান তারা হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দেবে কিন্তু আপনার যদি মনে হয় যে তার ইউরিন ইনফেকশন ভালো হচ্ছে না বা ইউরিন সমস্যা সে মানে তার প্রস্রাবের গতি নাই প্রস্রাব ফোটা ফোটা পড়ছে অনেক দিন ধরে এসব ক্ষেত্রে তাদেরকে অবশ্যই আমি বলবো যে আপনারা ইউরোলজিস্টের কাছে যোগাযোগ করেন অথবা নেফ্রোলজিস্ট দেখান তাহলে আপনার সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবেন ধন্যবাদ স্যার আমরা আবারও আপনার কাছে ফিরে আসছি দর্শক দেখছেন সময় নিউজ ডট টিভির নতুন আয়োজন বদ্দিবাড়ি আপনারা ইতিমধ্যেই ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন এই প্রশ্নের উত্তরও কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা দিচ্ছেন এই প্রশ্ন আরও বেশি বেশি প্রশ্ন করতে আপনারা আমাদের ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সময় নিউজ ডট টিভিতে আপনাদের মতামত তুলে ধরুন আমরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে উত্তর আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব আমরা চলে যাচ্ছি এবার আবারও পারভেজ স্যারের কাছে যে একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখছি যে উনিশশো সালের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন যে আইনটি ছিল এটার মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন হয়েছে এটিকে ঘিরে তো সেক্ষেত্রে আমরা আগে জেনেছিলাম যে শুধুমাত্র নয় থেকে এগারো জন ব্যক্তির মাধ্যমে কাছ থেকে কিডনি নেয়া যায় সেক্ষেত্রে নতুন যে আইনের খসটা চূড়ান্ত হয়েছে দুই হাজার সালে তো সেই আইনের আসলে সীমাবদ্ধটা বদ্ধতা কতটুকু দূর হয়েছে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন আসলে ওই নতুন যে আইনে এখনও মানে পাস হয় নাই এটা মন্ত্রিসভা উঠছে এটা পাস হবে এখানেও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে সীমাবদ্ধতা মানে আমাদের যে ডোনার মানে ডোনার মানে যে কিডনি দিবে কিডনি দিবে আমার আমি কিডনি দিব আপনাকে আমার কিডনি দেওয়ার যে জায়গাটা এটা আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত খুব বেশি বাড়ে নাই এটা আমরা কিন্তু এটা এক জায়গায় শুনেছি যে যতটুক কিডনি প্রতিস্থাপন হওয়া দরকার মাত্র এক পার্সেন্ট কিডনি প্রতিস্থাপন হচ্ছে এটা তো একটা মানে সংখ্যার খবর অনেক অনেক কম তো কিডনি দেওয়ার যে প্রসেসটা এই আইনটা আসলে এখনও স্টাবলিশ হয় নাই এটা আরও বড় করা দরকার এটা যাতে উইলিংলি সবাই দিতে পারে এইরকমভাবে করা উচিত না সীমাবদ্ধতা থাকলেও যতটুকু বাধা দূর হয়েছে সেই জায়গাগুলো পরিধিটা বাড়ানো হয়েছে সেটা কার কার মধ্যে এখন যেটা পারছে যে চাচা চাচি দাদা দাদি নাতি নাতনি এরা দিতে পারবে ফুপাত বোন চাচাত বোন এগুলো মামাত বোন এগুলো দিতে পারবে হ্যাঁ এই পরিধিগুলো বাড়াইছে আগে এগুলো ছিল না এগুলো দু হাজার সতেরোতে বাড়ছে তা আমার মনে হয় যে এই পরিধিটা আর একটু বাড়ানো উচিত এটা আর একটু ইজি করা উচিত আর একটু বাড়ানো উচিত এই অর্থে যেমন দেখা গেল যে আমাকে কারোর সাথে কিডনি ম্যাচ করছে না ম্যাচ করতে বন্ধু কিন্তু আমাকে কিডনি কিডনি দিতে পারে না আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আমার চাচা দাদির সঙ্গে মিলতেছে না বলে আমি মারা যাব কিডনি ছাড়া বা আমি নতুন জীবন পাব না এটাও তো হতে পারে না ইচ্ছা করলে তার বন্ধু দিতে পারে তার অন্য আত্মীয় দিতে পারে আমরা যে জিনিসটা বলে থাকি যে যে অনিয়ম বা বলি দুর্নীতি বা বলি যে কিডনি চুরির ব্যাপারগুলো আসে আসলে এগুলো খুব ইসিলি একটা ব্যাপার কিডনি চুরি কিন্তু খুব সহজ একটা ব্যাপার না যে নিয়ে যে রেখে দিলাম পকেটের মধ্যে টাকা চুরির মতো এটা তো সহজ ব্যাপার না এটা অনেক কঠিন ব্যাপার কারণ কিডনি আমরা সাধারণত তিনটা স্টেপে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করি প্রথমে কে কিডনি দিবে তার থেকে কিডনি নিই তারপরে এটাকে প্রসেস করে সাথে সাথে আমরা কিডনি আবার যে যাকে দিব এই প্রসেসগুলো করি কিডনি চুরি হচ্ছে বা কিডনি দিয়ে দিচ্ছে টাকা দিয়ে নিচ্ছে এগুলো কিন্তু ঠিক না এগুলো মানুষের ভুল ধারণা এই সবাই এগুলো পারেও না কেউ নিতেও পারে না যে কোনো হসপিটালে এগুলো পারবে না যদি এ না থাকে তো আমার মনে হয় যে এই কিডনি দেওয়ার ব্যাপারটা আর একটু বাড়ানো উচিত সহজ করা উচিত এটা সহজ করা উচিত আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি কিডনি দেবো আমার বন্ধুকে বাঁচাবো আমার চোখ যদি দুইটা থাকে একটা চোখ যদি আমার নেওয়া হয় আমি তো একটা চোখ যদি দেখতেছি অসুবিধা নাই কিন্তু আমার আরেক বন্ধু দেখতে পাচ্ছি দুনিয়াটাকে কিডনিও তেমন আল্লাহ তালা দুইটা দিয়েছে কিডনি আমি আমার বন্ধু বা আমার আত্মীয় কাউকে যদি দিয়ে একটা কিডনি আমার কিচ্ছু হবে না আমি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পালন করতে পারবো 
নিয়মের মধ্যে থাকলে আমার কোনো সমস্যা নাই এই জিনিসটা আমার মনে হয়েছে খুব ভালোভাবে এস্টাবলিশ করা উচিত এবং যদি অনিয়ম যেগুলো থাকে কিডনি বিক্রি বা এগুলো আমার মনে হয় যে খুব সহজে এটা গভর্নমেন্ট চাইলেই এটা সলভ করতে পারে ধন্যবাদ দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সময় নিউজ ডট টিভিতে আমাদের এই অনুষ্ঠানে কিন্তু যারা দেখছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদেরকে আবারও অনুরোধ জানিয়েছেন কিছুক্ষণ আগেই আমরা যে প্রতিবেদনটি প্রচার করেছি সেটি আবারও অনেকেই দেখতে চেয়েছেন আমরা এক নজরে আবারও প্রতিবেদনটি দেখতে যাচ্ছি স্ত্রীর দেয়া কিডনিতে যেন নতুন একটি জীবন ফিরে পেয়েছেন স্বামী দুটো কিডনি অকেজ হওয়া আলামিন ছুটে গিয়েছিলেন পার্শ্ববর্তী দেশের একটি হাসপাতালে চিকিৎসার শুরুতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আট লাখ টাকা অগ্রিম চাওয়ায় দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন আলামিন অবশেষে বিএসএমএমইউতে স্বল্প মূল্যে কিডনি প্রতিস্থাপন করতে পেরে ভীষণ আনন্দিত এই যুবক এই জায়গায় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা মানে পেমেন্ট করা জমা করা আমার এই অপারেশনের রেট দিয়ে আমি কিডনি স্থাপন প্রতিস্থাপন করলাম কারণ আমরা দুজন তো একই নিজে বাঁচার জন্য কিডনিটা দিছি যাতে মানে আমরা দুজনেই বেঁচে থাকি আমাদের ছোট ছোট দুটো সন্তান আছে সুস্থ আছি ভালোই আছি এবং যারা দেশের বাইরে যাইতে চায় তাদেরকে বলবো ওরা যেন আমাদের দেশে চিকিৎসাটা করে উন্নত বিশ্বের আদলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতি সপ্তাহে একটি করে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে বিএসএমএমইউতে একই সময়ে পাশাপাশি দুটি অপারেশন থিয়েটারে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দাতার শরীর থেকে নেয়া কিডনি সংযোজন করা হচ্ছে গ্রহীতার শরীরে এই এক একটা ফলো আপ প্রথম দিকে তিন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা বিদেশে গেলে খরচ হয় অর্থাৎ যেটা নাকি আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ বিনা করেছি তাদেরকে এই ফলো আপটা দিয়ে থেকে এখন পর্যন্ত বিএসএমএমইউতে মোট পাঁচশো বারোটি কিডনি সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে চোদ্দ দিনের প্যাকেজে একটি কিডনি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে মাত্র এক লাখ ষাট হাজার টাকায় এর সাথে আনুষাঙ্গিক ব্যয় হিসেবে খরচ হচ্ছে আরও সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা তবে বাংলাদেশের এই কিডনি প্রতিস্থাপন ব্যয় বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অনেক প্রতিষ্ঠান বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে এই চিকিৎসার জন্য আমরা আশা করি ভবিষ্যতে একটা রুগীকেও এই চিকিৎসার জন্য কোনো বাইরের দেশে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না বেসরকারি হাসপাতালে প্রতিস্থাপন ব্যয় দ্বিগুণ তিনগুণ হলেও কম খরচে দেশের বড় হাসপাতালগুলোতে এ চিকিৎসা চালু করতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার আমাদের বিশেষজ্ঞ ডক্টরগণ বিভাগীয় পর্যায়ে মেডিকেল কলেজগুলোতে তারা কাজ করছে ভবিষ্যতে যাতে এটি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মতো তারা করতে পারে এ ব্যাপারে আমরা সচেতন এবং তাদেরকে আমরা এ ব্যাপারে কিন্তু প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছি দেশে প্রতি বছর পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের কিডনি স্থায়ীভাবে অকার্যকর হচ্ছে তাই ভুক্তভোগীদের বাইরে না গিয়ে দেশের ভেতরেই স্বল্প মূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা নেবার আহ্বান কিডনি বিশেষজ্ঞদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক আপনারা আবারও দেখলেন প্রতিবেদন প্রতিবেদনটি আমরা কিন্তু এই কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠানের অনেকটা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আরও কিছু গুরুত্ব প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের বিশেষজ্ঞদের কাছে করব আমরা চলে যাচ্ছি আবারও কার্তিক স্যারের কাছে আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা প্রতি বছর আমরা জেনে থাকি যে আমরা জানি যে সতেরো শতাংশ মানুষ বাংলাদেশে যারা কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত এবং পাশাপাশি প্রতি বছর পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ যারা স্থায়ীভাবে তাদের কিডনি অচল হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কিডনি কাজ করছে না সেক্ষেত্রে এই যে আজ পর্যন্ত বিএসএমএমইউতে পাঁচশো বারোটি কিডনি সফলভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে সেক্ষেত্রে এই প্রতি সপ্তাহে একটি না হয়ে এটা আসলে এক সপ্তাহে দুইটা তিনটা অথবা বেশি করা সম্ভব কি না এক্ষেত্রে আপনাদের কোনো বাধা আছে কি না এক্ষেত্রে আমাদের কোনো বাধা নেই এবং আপনি শুনে খুশি হবেন যে আমাদের স্পেশাল কিডনি ট্রান্সপ্লেন্টেশনের জন্য নতুন ওটি আছে যেটাকে মডিউলার ওটি বলে বলা হয় সেটা আমরা খুব শীঘ্রই আগা আমার মনে হয় এক মাসের মধ্যে আমরা চালু করতে যাচ্ছি আপনি যে প্রতিবেদনটা করেছেন সেটা হলো পুরাতন ওটি আমরা নতুন ওটিতে যাচ্ছি আগামী এক মাসের মধ্যেই এবং সেটা শুধু অনলি ট্রান্সপ্লান্টেড প্ল্যান্টেশনের জন্যই সেই ওটি আসলে বাড়বে তখন আমাদের আমাদের প্ল্যান আছে আমরা সপ্তাহে দুটো আসলে এখানে মূল প্রবলেম হচ্ছে আমরা ডোনার পাচ্ছি না আমরা কিন্তু সবসময় ফ্রি ওটি করার জন্য আমরা অপারেশন করার জন্য সপ্তাহে দুইটা কেন তিনটেও করতে পারব কিন্তু আমাদের মূল সমস্যাটা যে আমাদের ডোনার স্যার এই ডোনারের কথা আসলে কিন্তু আবারও সেই প্রশ্নটি চলে আসছে যে আমাদের নতুন আইনের যে খসরাটি হয়েছে চূড়ান্ত হয়েছে যেটি মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিসভা অলরেডি পাস হয়ে গেছে এবং এটা সংসদে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে মন্ত্রণালয় না মন্ত্রণালয় থেকে সেটা পাস হয়েছে এখন এটা সংসদে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আছে সংসদে নেক্সট অধিবেশনে খুব সেখানে কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয
ধরেই নিয়ে যে লাইফ সাপোর্টে আছেন যে কোনো সময় তারা নিশ্চিতভাবে মারা যাবেন সেই মৃত মানুষদের কাছ থেকে মানে মানে কিডনি নেয়ার একটি আইনে উল্লেখ করা আছে সেই বিষয়টি যদি আমাদেরকে একটু পরিষ্কার করে বলেন আপনি জানেন যে কিডনি ডোনার দুই রকমের আছে একটা হলো লাইভ রিলেটেড ডোনার যেটা আমরা এতক্ষণ বলে আসলাম যে আমরা রিলেটিভ আত্মীয়স্বজন মানে ভাই বোন মা বাবা এরা দিচ্ছে কিডনি আর একটা পদ্ধতি আছে যেটা বলা হয় মৃত রুগীর মানে ক্যাডাভারিক ডোনার অথবা বাংলা আমরা বলি মৃত ব্যক্তি থেকে আমরা কিডনি নিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারি একজন রুগী যখন আইসিউতে থাকে এটা আমরা স্পেশালি যে পেশেন্টগুলো আইসিউতে থাকে তাদের থেকে আমরা নিতে পারি এই পেশেন্টটা যখন ব্রেন ডেড দুই রকমের ডেট আছে একটা ব্রেন ডেট একটা সেলুলার লেভেল ডেট ব্রেন ডেট হয়ে গেলে পেশেন্ট আর সার্ভাইভ করার কোনো সম্ভাবনা নাই কিন্তু আমাদের আমাদের যে ধর্মীয় কালচার বলেন বা আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট বলেন এইগুলোতে আমরা যদি আরও সচেতন হই আমরা যদি আমাদের জনগণকে বোঝাতে পারি যে যখন ব্রেন ডেথ হয়ে গেছে সে তার অঙ্গ যে কোনো অঙ্গ সে হার্ট দিতে একই সাথে সে কিডনি দিতে পারবে চোখ হার্ট দিতে পারে চোখ দিতে পারবে লাঞ্চ দিতে পারবে প্রত্যেকটা অঙ্গ যেগুলো প্রতিস্থাপন করা যায় প্রত্যেকটা অঙ্গ সে দিতে পারে দেয়ার ব্যবস্থা সত্যিকার রাখতে হয় তাহলে তো আমাদের ডোনারের সংখ্যা অবশ্যই আমাদের সেই ক্ষেত্রে অনেক বড় একটা ডোনার পুল বেড়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে পারবো আমরা সেই এবং আমরা আপনি শুনে খুব খুশি হবেন যে আমরা খুব সম্ভবত আগামী বছর আমরা ক্যাডাভারিক ডোনার মানে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করবো মৃত ব্যক্তির কিডনি নিয়ে আমরা কিডনি রুগীর প্রতিস্থাপন করে আমরা তাকে সুস্থ করবো এটা আমরা খুব সময় আগামী বছরে বছরে চালু করতে যাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার আমি পারফেক্ট স্যারের কাছে একটি প্রশ্ন করছি যে আমাদের সব ধরনের চিকিৎসা এই কিডনি বলি ক্যান্সার বলি অসংক্রামক যত ব্যাধি আছে সব কিছুর চিকিৎসায় কিন্তু আমরা দেখি যে একটা রাজধানী কেন্দ্রিক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যে মানুষটি আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তার কিন্তু এই রাজধানীতে আসা যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কথা হচ্ছে যে এই কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের ব্যাপারটা রাজধানীর বাইরে অর্থাৎ যে বড় বড় যে হাসপাতাল রয়েছে সেখানে আসলে কোনোভাবে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা অথবা সরকার কোনো পরিকল্পনা করছে কিনা আমার মনে হয় সরকারের একটা পরিকল্পনা আছে এই ব্যাপারে কারণ কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য খুব বেশি স্পেশাল তেমন কিছুর দরকার হয় না সাধারণত আমরা দুইটা ওটি থাকলেই মানে অপারেশনের থিয়েটার থাকলেই এটা করা যায় কিন্তু ম্যান পাওয়ার ম্যান পাওয়ারের একটু প্রবলেম বাংলাদেশে ম্যান পাওয়ার বলতে এখানে সার্জন ফিজিশিয়ান মেন মিনস নেফ্রোলজিস্ট সাইকেট্রিস্ট এই যে একটা কম অ্যানেস্থেশিওলজিস্ট সব কম্বিনেশনের একটা ট্রেনিং মানে পারফেক্ট যদি ট্রেনিং করা হয় সাপোজ চিটাগাং রাজশাহী বা ময়মনসিং এই যে ইউরোলজিস্ট নেফ্রোলজিস্ট এদেরকে যদি আমাদের সাধারণত দুই মাস বা তিন মাস যদি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে এরকম বিভাগীয় শহরগুলোতে খুব সুন্দরভাবে চালু করা যাবে জনগণকে আমার মনে হয় না এতদূর ঢাকায় এসে ভিড় জমাতে হবে কারণ যারা ইউরোলজিস্ট তারা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট মানে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট মিন আপনার কিডনি একটা কেটে নিয়েছে আরেক জায়গায় লাগাই দেওয়া এই এইটা আমাদের যা ইউরোলজিস্ট আছে তারা অনবরত করতেছে কিভাবে করতেছে কিডনি নষ্ট হয়ে গেলে ওই কিডনিটা একবারে ফেলাই দেয় একটা কিডনি তো আছে এটা কাজ করতেছে তো এর জন্য স্পেশাল কোনো ট্রেনিং দরকার নেই কিডনি নিয়ে যে লাগানোর যে ব্যাপারটা এখানে কিছু ট্রেনিংয়ের ব্যাপার আছে তো আমার মনে হয় যে খুবই সহজ একটা ব্যাপার গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলেই বাংলাদেশে এটা এরকম তেরো চোদ্দোটা ভা পুরোনো মেডিকেল যেগুলো আছে এবং আরও ভালো ভালো হসপিটাল যেগুলো আছে চালু করতে পারবে এটা উদ্যোগের ব্যাপার হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ স্যার আমাদের আরও একটি প্রশ্ন আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে পেয়েছি যে অনেকেই কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু তাদের একটি প্রশ্ন আসে যে তারা কি আসলে ভুল ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে কিনা না সেক্ষেত্রে যারা আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন তাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে কিডনিতে আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা আসলে কোন কোন হাসপাতালে অথবা কোন কোন ডাক্তারের কাছে এটা দেখাবে যদি কার্তিক স্যার আমাদের একটু বলেন আপনার কিডনি সে যদি মনে করে তার কিডনি সমস্যা হচ্ছে সেটা যদি পরীক্ষা করে জানতে পারে তাহলে অবশ্যই সে হয় ইউরোলজিস্টের কাছে আসা উচিত আর নেফ্রোলজিস্ট দেখানো উচিত আমি বলবো যাদের ইউরিন রিলেটেড কোনো সমস্যা ফিল করছে সেটা অনেক দিন ধরে হচ্ছে তার প্রস্রাব কম হচ্ছে বা প্রস্রাব করতে পারছে না সেই প্রবলেমগুলো যদি সে দেখে এবং আর একটা জিনিস হলো আপনার যাদের ডায়াবেটিস আছে হাইপার টেনশান আছে তাদেরকে অবশ্যই এগুলোকে খুব ভালো করে কন্ট্রোল করতে হবে আমরা দেখছি স্যার এক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্নটা কিন্তু তাদের আরেকটু স্পেসিফিক যারা 
কোন হাসপাতালে অথবা কোন হাসপাতালে তারা আমি বলবো প্রত্যেকটা আপনার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন ইউরোলজিস্ট এবং নেফ্রোলজিস্ট বিভাগ আছে সেই বিভাগে তারা আউটডোরে দেখা করতে পারে প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে বাংলাদেশে ইউরোলজিস্ট এবং নেফ্রোলজিস্ট আছে বাংলাদেশে বর্তমানে এখন মোর দেন টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ইউরোলজিস্ট আছে এবং প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে ইউরোলজিস্ট পোস্ট মানে অবশ্যই তাকে চিন্তা করতে হবে আমি যাতে অন্য কোন ডাক্তার অথবা মানে একটা প্যাথোলজি পেলাম অথবা যে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে আমি দেখিয়ে চলে আসলাম সেই জিনিসটা অ্যাভয়েড করা অ্যাভয়েড করে একটু ইউরোলজিস্ট বা নেফ্রোলজিস্ট কাছে যাওয়া উচিত তাকে আর একটা প্রশ্ন আমার যে আমরা অনেক সময় বলি যে যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে আমরা আমরা যখন প্রতিবেদন করতে যাই তখনও বলি সচেতনতা বাড়াতে হবে আমরা যখন চিকিৎসকের কাছে যাই তখনও তারা বলেন যে অনেক সচেতন হতে হবে আসলে সচেতনতা প্রক্রিয়াটা আসলে কি হতে পারে কিভাবে একটা মানুষ সচেতন হবে সচেতন হবে আপনি ধরেন আজকাল বিভিন্ন মিডিয়াতে স্বাস্থ্য রিলেটেড অনেক প্রোগ্রাম হয় সেই প্রোগ্রামগুলো দেখতে পারেন এবং আপনি আমাদের যে পেপার পত্রিকাগুলো আছে সেখানে স্বাস্থ্য পাতা আছে সেই পাতাগুলো আমার মনে হয় যে পড়া উচিত এবং বিভিন্ন বাংলা ভাষায় কিছু স্বাস্থ্য বিষয়ক বই আছে সেই বইগুলো তার পড়তে পারে এই 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 এইগুলো যদি তারা পড়ে আমার মনে তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক কিছু সচেতন হবে আর সবচেয়ে বড় কথা আপনি যদি কোনো ধরনের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবলেম মনে করছেন হচ্ছে আপনি ডাক্তার স্মরণাপন্ন হন এবং যারা জেনারেল ফিজিশিয়ান আছেন তাদের তাদেরও এটা জানা উচিত যে তারা যেন স্পেসিফিক ডাক্তারের কাছে তাই পেশেন্টটাকে রেফার করেন তারা তো আইডেন্টিফাই করতেন প্রবলেমটা কোথায় সেই অনুযায়ী তারা যেন স্পেসিফিক স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করেন তাহলে আমার মনে হয় সে সঠিক জায়গায় চিকিৎসাটা নিতে পারবে স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমরা আবারও চলে যাচ্ছি পারফেক্ট স্যারের কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষ যখন কিডনিতে আক্রান্ত হয়ে যায় কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট এটা হচ্ছে সবশেষ ধাপ মানে যেটা ছাড়া একজন মানুষের পক্ষে আর বাঁচা সম্ভব না কিন্তু দেখা যায় যে গ্রামে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে বিভিন্ন ছোট ছোট হাসপাতাল আছে সেখানে এমন কিছু মানে স্টেপ নেওয়া যায় কিনা সরকার অথবা ছোট ছোট হাসপাতালের পক্ষ থেকে যাতে করে খুবই আর্লি স্টেজে এটা ডিটেক্ট করা যায় সেক্ষেত্রে আসলে আমরা রোল প্লে করতে পারলে হয়তো এই বড় মানে আকার ধারণ করে না সেক্ষেত্রে আসলে মানে চিকিৎসকরা অথবা সরকার কি দায়িত্ব পালন করতে পারে আচ্ছা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন আসলে জিনিসটা সবার আগে কিডনির ব্যাপারটা কিডনির কিডনি এখানে দুইটা ডিপার্টমেন্ট আছে একটা হলো নেফ্রোলজিস্ট একটা ইউরোলজিস্ট নেফ্রোলজিস্ট মিনস যারা মেডিসিন রিলেটেড মেডিসিন রিলেটেড চিকিৎসা করে ইউরোলজিস্ট এরা হলো সার্জারি সার্জারি রিলেটেড আমরা সাধারণত এমবিবিএস যারা পড়ে এসছি এমবিবিএস যারা ডাক্তার তারাই কিন্তু এটা পারে রুট লেভেলে এমবিবিএস ডাক্তাররাই পারবে কারণ কিডনি কোন ফাংশানটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে কিডনির ফাংশানটা নষ্ট হচ্ছে এইটা খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার যে কোনো এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে গেলেই তারা এটা বুঝতে পারবে এবং আপনাকে তারা নেফ্রোলজিস্ট অথবা ইউরোলজিস্ট নেফ্রোলজিস্ট মিন মেডিসিনের কোনো সমস্যা হলে তারা মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে পাঠাবে ইউরোলজিস্ট কোনো সার্জারি যদি রিলেটেড কোনো সমস্যা থাকে তারা ইউরোলজিস্টে পাঠাতে পারবে খুব সহজ একটা ব্যাপার কিন্তু আরও একটা বিষয় হচ্ছে যে আমি বলি যে অনেক সময় দেখা যায় যে এখন তো অসংক্রামক ব্যাধি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে তিনি কিডনিতে হন অথবা ক্যান্সার হোক সিমটমগুলো কিন্তু খুব অনেক মানে ক্ষেত্রে কাছাকাছি আমরা আমাদের কাছে মনে হয় আপনারাও অনেক সময় বলে থাকেন সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে একটু চেক আপ করা একটু মানে এই ধরনের মানে রোগীদের আসলে কি করা উচিত সাধারণ মানুষ যে সুস্থ তারও এই ধরনের মানে কিছু চেক আপ টেক আপ করা দরকার কিনা আপনার কাছে কি মনে হয় আমার মনে হয় যদি ফর্টি এজ হয়ে যায় কারো তো আমার মনে হয় যে তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো উচিত এই বিষয়ে তাদের রুটিনলি কিছু চেক আপ করা উচিত যেমন খাদ্য অভ্যাস খাদ্য অভ্যাস চেঞ্জ করা উচিত তারপরে আপনি কোন ওষুধটা খাচ্ছেন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাচ্ছেন কি না যেমন একটা ওষুধ বলি প্যারাসিটামল একটা কিডনি ফাংশন নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট একটা ব্যথার ওষুধ ডাইক্লোফেনাক কিডনি নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট আপনি একটু গ্রামে দেখেন অনবরত ব্যথা হলে ওরা দোকানদাররা ডাইক্লোফেন ওষুধ দিয়ে দিচ্ছে অথবা প্যারাসিটামল দিচ্ছে দিয়ে কিডনিটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটা রুট লেভেল থেকেই নষ্ট হচ্ছে তো এই যে এই জিনিসগুলো যদি তারা জানে এইগুলো যদি আপনারা ভালো মতন প্রচার করেন যে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাবেন না কিডনি নষ্ট করার কিন্তু আপনি যদি ধরেন যে ফর্টি পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট কিন্তু এরা দায়ী এই প্যারাসিটামল ডাইক্লোফেন আমরা এম বিবিএস ডাক্তার যখন দিই তখন অনেক কিছু চিন্তা করে দিই আমরা হয়তো আপনার কিডনি ফাংশানটা কেমন আছে সেটা দেখে তারপরে আমরা ওই ওষুধটা দিই কিন্তু যারা প্র্যাকটিস করে মানে এমবিবিএস ডাক্তার না 
তারা দি অনবরত লিখে যাচ্ছে দিয়ে যাচ্ছে জনগণ আমরা প্রচুর রোগী পাই গ্রামে গেলে পাই যে তাদের গা হাত পা ফুলে গেছে জিজ্ঞেস করলে বলি কি কারণে কি হয়েছে কি ওষুধ খাইছেন জিজ্ঞেস করলে বলে তারা ব্যথার ওষুধ লাল লাল ওষুধ কিনে খাইছেন দুই টাকা তিন টাকা দাম এটা অবশ্যই মানে কোনোভাবে করা উচিত না এটা করা উচিত না আমি মনে করি এই ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা উচিত আর কিডনি ফাংশন কিডনি নষ্ট হয়েছে কিনা একটা মাত্র পরীক্ষা সেটা হয়তো হসপিটালে সরকারি হসপিটালে গেলে পঞ্চাশ টাকা লাগে অথবা একশো টাকা লাগে মানে মাত্র পঞ্চাশ টাকাতেই সে সে বুঝতে পারবে দ্রুত জেনে ফেলবে যে তার কোনো প্রবলেম আছে আছে কিনা যেমন হার্টের একটা একটা পরীক্ষা ইসিজি করলে যেমন আমরা বুঝি একটা পরীক্ষা ওরকম কিডনিতেও একটা পরীক্ষা परीक्षा गुजते प्रश्न हम যে অনেক সময় আমরা দেখে থাকি যে এত কিছুর পরও এত প্রচারণা এত ভালো চিকিৎসা দেওয়ার পরেও কিন্তু মানুষের একটা স্রোত কিন্তু এখনও আমরা দেখি আমরা ভিজা অফিসে গেলেই কিন্তু বুঝি যে মানুষ ইন্ডিয়াতে চিকিৎসা নিতে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে নিতে যাচ্ছে চিকিৎসা সেক্ষেত্রে আমরা যদি টার্গেট করি যে আমাদের বাংলাদেশের একটি রোগীকেও আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ অথবা যে কোনো দেশে আমরা চিকিৎসা মানে নিতে দিতে চাই না আর কি সেক্ষেত্রে সরকারের আসলে মানে কোন রোলটা এখন প্লে করা উচিত যদি একটু সংক্ষেপে আমাদের বলেন एक क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था क्योंकि अपने पार्श्वर्ती जी कम्पेयर स्वास्थ्य सूचक क्योंकि पार्श्वर्ती देशगुल बर्तमान स्वास्थ्य सूचक अवस्थान क्योंकि तरह चेखे भलो ताल बुझते हैं रूट लेवे क्योंकि मानुषे दुर्ग एक् स्वास्थ्य सेवा पोछ गए से क्षेत्र में मन है जो डाक्त एक रुगी के मोटीट करी तरह साथ ही एक ओल बिहेव करी अने के बेपार नहीं कथा बोले আমাদের আসলে আমাদের পপুলেশন অনেক বেশি আমাদের খুব মানে আপনি দেখেন আমাদের আউটডোরগুলো দেখেন আমাদের দৈনন্দিন অনেক রোগীকে দেখতে হয় আমাদের এই স্বল্প সময় কিন্তু আমাদের অনেক বেশি পেশেন্টকে দেখতে হয় আর পার্শ্ববর্তী দেশের কথা যদি বলেন আপনি ওরা কিন্তু স্পেসিফিক বাংলাদেশে পেশেন্ট পাইলে একটু বিহেভ ডিফারেন্ট করে আবার ওদের দেশের পেশেন্টেরই আবার কমপ্লেন আছে তাদের ডাক্তাররা ভালো মতো দেখছে না এই ব্যাপারটা আমি জানি শুনেছি কাজেই আমার মনে হয় যে এটা খুব বেশি এখানে দ্বিধাদণ্ড নয় আমাদের সার্ভিস অনেক ভালো আমার একটাই প্রবলেম আমরা অল্প আমাদের স্বল্প সময় আমাদের অনেক বেশি রুগী দেখতে হয় আমাদের পেশেন্টের চাপ অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা আমরা আর একটু যদি সচেতন হই তাহলে আমরা মনে মনে করি যে পেশেন্ট আমাদের পেশেন্ট আর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই কারণ আমরা কিন্তু আমরা টেকনোলজিক্যালি আমরা চিকিৎসার যে পদ্ধতি সব দিক দিয়ে এখন আমরা অনেক অ্যাডভান্স পজিশনে আছি কাজে এখানে চিকিৎসা ভুল বা ভ্রান্তি হওয়ার কোনো কারণ নাই এই জিনিসগুলো আমাদের অনেক উন্নত হয়েছে আমাদের আমরা এখন ইউরোলজিতে মনে করেন যে নিউ টেকনোলজি যতগুলো বাইরের দেশে ইভেন আপনি উন্নত দেশে যে চিকিৎসাগুলো আছে প্রত্যেকটা চিকিৎসা এখন আমাদের দেশে হচ্ছে স্যার আমি আমরা একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাদের দুজনের কাছেই খুবই সংক্ষেপে আমাদের প্রশ্ন যে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনাদের নিজস্ব অথবা বিশেষভাবে এই কিডনি সংক্রান্ত বিষয় প্রতিস্থাপন বিষয়ে কিছু বলার আছে কিনা আমরা শুরুতে শুনতে যাচ্ছি কার্তিক স্যারের কাছে আমি দর্শক ভাইদেরকে বলবো আপনারা স্বাস্থ্যসম্মত ওয়ে চলেন প্রথমত এই রোগগুলো কিন্তু প্রিভেন্টেবল আপনি যদি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চলেন আপনি খাদ্য অভ্যাস যদি ভালোভাবে করেন জীবনযাত্রা আপনি দৈনন্দিন একটু শরীর চর্চা করেন এবং নিয়মিত জীবনযাত্রাটা মেনটেন করেন তাহলে আমার মনে হয় যে অনেক রোগ থেকে আপনি মুক্ত হতে পারবেন এবং কোনো কারণে যদি আপনার প্রস্রাবের সমস্যা প্রস্রাবের ইনফেকশান বা পেটে ব্যথা বা কোনো ধরনের আপনার সন্দেহ হয় যদি আপনি কিডনি রোগে ভুগতেছেন আপনার মুখ ফুলে গেছে আপনার পা ফুলে গেছে অবশ্যই আপনি আপনি ইউরোলজিস্ট বা নেফ্রোলজিস্টের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনি আর্লি ডিটেকশান হলে অনেক রোগী আপনার প্রতিরোধ করা সম্ভব ধন্যবাদ স্যার আমরা চলে যাচ্ছি পারভেজ স্যারের কাছে আপনার যদি কোনো বিশেষ কিছু বলার থাকে হ্যাঁ প্রথমেই আমি আসলে দর্শকদেরকে একটাই কথা বলতে চাই আসলে আমরা যারা ডাক্তার আপনারা রুগী বা রুগীর আত্মীয় স্বজন প্রথমেই ডাক্তারের উপরে ভরসা রাখতে হবে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যখনই আপনারা আমাদের উপর বিশ্বাস করবেন আমাদের উপর ভরসা করবেন যে আমরা এটা পারি আমরা এটা করতে পারি আগামীতেও পারবো এখনও পারতেছি এই ভরসা যে যখনই তৈরি হবে আর বিদেশে আমাদের রুগী যেতে হবে না আমরাই এখানে সব কিছু করতে পারবো 
কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বলেন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বলেন বোন মেনো ট্রান্সপ্লান্ট সব আমাদের এখানে হচ্ছে তা আমার মনে হয় এই আস্থার জায়গাটাই কিছু ঘাটতি আছে এই আস্থার জনগণকে বলবো রোগীদেরকে বলবো যে আমাদের আস্থা রাখেন আমরা আপনাদের সেবার জন্য বসে আছি ইনশাল্লাহ আমাদের কাছে আপনার ভালো সেবা পাবেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ দুজনকেই আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং কিডনি বিষয়ে বিস্তারিত অনেক ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমরা পরবর্তীতে আপনাদের সাথে আবারও কথা বলবো অন্য কোনো অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন বৌদ্ধবাড়ির প্রথম পর্ব স্বল্প মূল্যে বাংলাদেশে কিডনি প্রতিস্থাপন আপনারা শুনেছেন যে কিডনি কিভাবে কিডনি জনিত রোগ কোন কোন লক্ষণ দেখা যায় কিভাবে আপনি কিডনি রোগ থেকে বাঁচতে পারেন এবং সর্বোপরি দুটি কিডনি অকেজ হয়ে গেলে কিভাবে আপনি কিডনি প্রতিস্থাপন কত কম খরচে কিভাবে করবেন এ সব কিছু নিয়ে আপনারা আলোচনা শুনেছেন আপনাদের আপনাদের বলি যে আপনারা অবশ্যই আজকের পর থেকে আপনার কিডনির যত্ন নেবেন যাতে কোনোভাবেই কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশান পর্যন্ত আপনাদের কখনো আসতে না হয় তো আমরা আজকের মতো এই অনুষ্ঠান শেষ করছি আমরা অন্য কোনো দিন পরবর্তী সপ্তাহে চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এই বৌদ্ধবাড়ি অনুষ্ঠানে আমরা আবারও হাজির হব আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন